Montbéliard in the Jura, one of those places on the mountainous fringes of France, a borderland close to Germany and Switzerland, where invading armies once marched, to be replaced more recently by flows outward of jobs, investment and people. What you've got here is typical of what they call la France profonde, deep France. These rural areas where job losses, economic dislocation, unhappiness with the way things are have created opportunities. On the far left it's true, but mainly for the far right. The question is whether in these elections they'll make really substantial gains and change the political game in France. Christian Corouge worked at the Peugeot car plant for decades. Now it's largely closed, he's trying to organize resistance to the far right. Et brutalement avec la montée du Front National, il y a quelque chose qui est remonté dans moi et je commençais à en parler parce que ça me semble tellement tellement répugnant, tellement nauséabond, tellement ça sent les goûts quoi et et c'est la peste quoi qui arrive et on n'a pas j'ai pas envie de ça moi ni pour moi ni pour mes petits enfants. These days, the National Front calls itself the National Rally, and Quentin Maculo is among their local militants or activists under the leadership of Marine Le Pen and Jordan Bardella, the party's new talent who's coming to Montbéliard. Bah en fait, c'est dans la continuité, on va dire qu'ils sont assez complémentaires. Les deux, Marine Le Pen va plus toucher les, les personnes qui étaient de base au Front National. Et Jordan Bardella, lui, bah, il va toucher les jeunes, les lycéens, les étudiants qui, euh, de base, s'intéressent pas forcément à la politique. Et justement, par ses modes de communication, par sa ressemblance avec nous, va faire qu'on va s'intéresser un peu plus au Rassemblement National. Vincent Lebreu teaches politics at the nearby Besançon University. He's charted the growth in the far-right vote in successive elections as voters for centrist parties increasingly abstain. Là où dans des régions plus rurales, davantage frappées par la désindustrialisation, par le chômage, par la présence d'une population souvent peu diplômée qui connaît des difficultés socio-professionnelles, ben dans ces régions-là où le mécontentement est peut-être plus présent, les perspectives d'avenir moins présentes, et ben le Rassemblement national réalise des scores plus importants. Friday was sale day on Montbéliard's main shopping street. The stock clearance and spring sunshine brought plenty of people out searching for a bargain. Many here feel they've lost their sense of security, both economic and from crime. Flavie Jacot is a floating voter who wants to feel safe again. Parce que déjà je ne sais pas, je me suis encore pas renseigné qui va se présenter encore. Donc euh, mais euh, bah, ce qui est important je pense dans dans une petite ville comme Aubéliard, c'est la sécurité. Je pense que voilà, moi j'habite en ville, j'ai envie de me de pouvoir me promener avec mon chien le soir tranquille, de pas être agressé, ne pas être sifflé, enfin ne pas être voilà. At Montbéliard's concert hall, the crowds gather. Quentin, the young activist, is thrilled thousands of people. For decades, many French thought of this as a far-right party, a racist party. So what they've done is to rebrand it, changing the name six years ago, and now increasingly trying new messages and new faces like Jordan Bardella. And here at least, it's drawing the crowds. Across town, a counter demonstration. Christian is there, along with friends from the unions, and supporters of the far-left party. It's clear, though, that those objecting to Jordan Bardella's presence here are considerably outnumbered. Des gens sûrement euh, nombreux vont aller assister à un meeting qui va déterminer leur, euh, comment dire, leurs rapports sociaux, qui, qui va déterminer leur, le, leur, leur vie et conditionner celle de leurs enfants. Et ça nous semble inacceptable que ça passe par Bardella. Finally, the moment arrives. Thousands greet the national rally's bright new hope. The party president, just 28 years old, and now spearheading campaigning for June's European elections. La Macronie nous a déjà fait plus ou moins entendre que prendre des selfies avec nous constituait quasiment un délit. C'est maintenant un crime de nous adresser la parole en rentrée. Ça n'est pas cela, la France. La France, ça n'est pas la censure. La France, ce n'est pas le conformisme d'une pensée unique. 
La France, ce n'est pas l'interdiction préalable de l'expression. La France est un pays de liberté. Et nous entendons, nous, au Rassemblement national, qu'elle le reste pour toujours. Jordan Bardella, euh, on dit en France qu'il mène une politique TikTok, c'est-à-dire une politique qui mobilise beaucoup les réseaux sociaux, il est très à l'aise avec l'outil des réseaux sociaux et finalement on considère que c'est quelque chose qui, constri... Pardon, qui contribue, c'est quelque chose qui contribue particulièrement à, à, à sa notoriété, c'est-à-dire que on ne sait pas toujours exactement ce qu'il propose mais on le voit beaucoup. The morning after the rally and the regular Saturday food market springs up outside the venue. Of course the far right can get votes but as the recent Dutch elections or past European ones show, that doesn't mean anyone else is ready to do political business with them. But the more people who feel it's just not worth voting, the greater the chances for the national rally. Bon, est-ce que vous allez voter dans les élections de 9 juin? No. No, la politique, ouais, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, je j'essaye à m'intéresser, mais c'est vrai que non. So the right gets ready to harvest votes here and across this country. As to whether that can amount to more than a protest movement, that'll be up to Jordan Bardella and the others elected to the European Parliament.